Hi everyone! Welcome to my first ever unboxing video. So last week, uh, bumili ako sa Lazada na VM800 condenser microphone. At uh, mabilis lang na background kung bakit ako bumili. So nitong, I think, March 25, nag-decide ako to officially start my own uh, Facebook page and YouTube channel. Yung ilan siguro sa inyo, nakikita na yung mga covers ko. At merong mga nagtatanong sa akin kung ano ba yung gamit kong mic or ano bang equipments na ginagamit ko sa mga covers ko. Well, to answer your questions, uh, wala pa akong ginagamit na microphone. I just use garage band ng aking uh, iPhone 7 at sometimes yung uh, garage band din sa MacBook na aking asawa. So, sabi ko, for a start, parang siguro pwede na to, okay na rin naman yung quality. Pero meron talagang mga noises sa garage band na hindi mahirap tanggalin, mahirap mawala. So iba pa rin talaga yung meron kang condenser mic or analog mic ba? Tawag nila doon, I'm not sure. Kaya sabi namin, kahit low budget lang na mic, siguro pwede na for the meantime habang uh, nagsisimula pa lang ako. So two weeks ago, sinat kami ng isa sa mga friends namin. Sabi niya, ewan ko siguro nakita niya ito sa newsfeed niya or baka meron din siyang friend na nirecommend ito sa kanya. So, pinorward niya sa amin ito at sabi niya, wait, check niyo, 1.5 lang. Mukhang okay naman yung quality. So, nag-send din siya ng mga sample videos. Uh, pinanood namin, in fairness, okay nga yung quality. Parang sulit na siya sa 4.15. Kaya sabi namin, why not? Try natin to for a start. Wala pa tayong ganun ka laking budget for uh, talagang good quality mic. Pero, Parang not bad na to. So, yun. <laughs> Eventually, in order namin. Dumating siya last Wednesday ng gabi. Um, sorry ah, natanggal ko na siya sa pinaka-packaging niya. Yung actual na pagka-deliver. Kasi, I had to make sure na kompleto yung gamit. Na walang defect. Siyempre, uh, I think 7 days warranty lang siya. Kaya, mas okay na nasigurado. So, okay. Uh, let's start. Tatlo yung boxes na dumating. So, siya. So, yung tatlo. Okay, isa-isayin natin. Start na ako dito sa pinaka-mic. Ayan ito yung itsura. Ayan yung box. Okay naman yung box. Okay. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo, na-check ko na siya, nabulatlat ko na siya, para lang ma-sure no, na uh, walang sira. Pero, binalik ko sila sa mga plastic nila. So, <laughs> eto sila. Ayun, nahulog na nga. So, pagbukas nyo, merong... Ano, eh, hindi ko sure kung manual ba siya or siguro more on description. So, pagbukas nyo, ito yung una-una. Tapos, yeah, ito yung mga laman niya. Start tayo with this. Ito pag bumula. I think ang tawag nila dito ay wind filter. So, para kapag uh, nasalita tayo, hindi super hindi basag yung tulog no? tsaka yung mga bigla ang talsik ng talsik ng <laughs> talsik ng or mga bigla ang ano ng hangin galing sa ating bibig so minsan tumasabog yung tunog so yan yung unang una next yung pinaka actual mic the BM800 maayos ang packaging meron siyang bubble wrap to make sure na siguro safe, no? At hindi siya masyadong ma-apektuhan yung pag-alog-alog yung deliver. So, here is the DM800 mic. Putin ko lang. Maganda yung pagkakagawa. In fairness, hindi siya mukhang chipipay. Maganda yung pagkagold. Maayos. Okay, so, ayan. BM800. Hindi siya super bigat. Sakto lang. Kaya na yung ating pinakamay. BM800. Next. Okay. Next, ito yung I think tinatawag nila na shockproof something. So, dito natin nilalagay yung mic. No, para... Uh, kapag nagalaw yung mic, at least hindi siya super, hindi mo ganun ma, masyado maapektuhan yung sound or, yeah, siguro para lang talagang secure yung mic. Tawag nila dito yung shockproof something. Sure. Pinag-aaral ako dito. <laughs> okay, so yan. 
lastly, huling laman ng box ay yung parang pinaka wire ng mic. So, as you can see, <laughs> tabulat lat ko na nga, sabi ko sa inyo. Pero ito pa rin yung, I think ito yung, ito pa rin yung plastic niya. Ayan, yung pinaka wire niya. Okay naman. Okay din ang quality. Yun lang yung laman ng unang box. So, yung wire, the shockproof thing, kung saan nilalagay yung mic, actual mic, at yung parang pinaka tinatawag na wind filter. So, that's it for the first box. So, yun lang yung laman. Next, ay sunod na natin itong pop shield. Profional. <laughs> Professional pop shield. Okay. Open. Ayan. Ito lang yung laman niya. Kita nyo yung ilaw ko. Wala nang laman. So, ito na yung pinakalaman niya. Pop shield. I think it is, it has almost the same purpose ng windshield siguro. Para kapag makata tayo, hindi super hindi sumasabog no, yung tunog ng hangin na lumalabas sa bibig natin. Siguro antay, ano na din, itang sikulong na So, ayan. Pop shield. Profional pop shield. <laughs> so, yun na yung laman. Ito lang yung laman ng second box. Ayan. Wala na siyang ibang laman sa loob. Yun lang. And lastly, yung professional and fairness. Tama lang spelling. Professional recording microphone stand. So, open. Ayan. Ayan. Okay. Uh, may dalawa pang laman sa loob. Pero nahin na natin kung parang main item. Which is the microphone stand. So, ito yung itsura niya. In fairness, maganda yung pagkakagawa. Hindi siya mukhang chipipay. Walang kalakalawang. Nice. Good. Good quality. So, ito yung unang item. Yung ating third box. Next. Ano natin ang ipang laman. Okay. This one, I think, parang alternate siya nung parang shockproof, yung mic holder. Um, so, you can use this or yung shockproof thing kanina. Parang extra lang siguro siya. And lastly, last item. Ito yung parang, I think this is uh, yung pinaka pang screw niya ng microphone stand para makabit mo siya sa table para mas maging stable din siya. So, let's see if it's working. Yeah, it's working. Good quality. Medyo mabigat siya. Later on, kabit natin siya. Okay. So, I think yun lang lahat. So, for the third box, ito lang yung gamit. Same items. Second box, pop seal. Uh, yung first box mo. Pinakamaraming naman. Tama yung mic niya. Yeah. I think merong kulang na item, no? Doon sa pinaka-store. Yung unang picture nila, merong nakalagay, merong color white na wire. Ayan. Okay, nakita ko na to before. Nabasa ko na din sa reviews na kulang siya. So, you might need to buy this one separately. Okay, so this time, set up na natin siya. Later, I'll try natin with the wind filter. Try natin kung ano yung 
quality ng mic. Uh, there actually is a laptop. So, wala kasi kami yung desktop as of now. Kaya, laptop lang muna. Itong sa garage mat lang muna yung natry natin kami din. So, connect natin itong mic dito sa laptop. So, before natin i-test yung mic, may napanood akong tutorial sa YouTube na kung desktop ang gamit mo, kung sa desktop ay sasaksak itong BMW. <laughs> Itong BM800 bike mo, uh, wala ka ng ibang kailangan. Diretso, isaksak mo na siya dun sa microphone, jack. Pero since wala kami nga ang desktop, ang gamit lang namin laptop, kakailanganin na audio splitter. So, ito audio splitter, pwede din siyang gamitin sa phone para marinig nyo rin yung sarili nyo. So, may hiwalay na jack for headset at saka hiwalay yung para sa mic. Try natin. Gamit lang ang audio splitter. Kabit natin itong mic sa laptop. Kabit po na natin yung earphones. I think mas better kung walang microphone yung earphones or headset na gagamitin nyo. Pero wala pa kami headset. So, ito na lang po ng earphones. Tingnan natin kung marinig ko yung sarili ko. Hello, sound check. Mic test. There goes my heart beating Cause you are the reason Napansin nyo, tunog, ordinary lang yung mic. Nag-search kami kung ano bang kulang, bakit ganito yung tunog, parang ordinary mic lang. So, hindi pala talaga enough itong BM800 mic lang. So, kung laptop ang gagamitin mo, you might need a sound card or, yeah, sound card. Kaya, since wala pa kami sound card, nanghirap na lang muna kami para matry namin at make sure na yun talaga yung kulang na equipment para mas mapaganda pa yung boses. So, try natin with the V8 sound card. So, ito yung V8 sound card ni Ate Glenn. So, thank you Ate Glenn sa pagpapahiram na V8 sound card. Patulong po na ako magpa-set up sa asawa ko kung paano gamitin ito at makunik sa laptop. A few moments later. Okay, yan. Na-set up na natin siya. So, ngayon, tunog boses ko ay uh, yung audio pa ng video. Yung next na mapapakinggan nyo ay yung audio using the V8 card. Okay, so ito yung tunog niya. Ayan, so ito yung normal speaking voice. Ito yung normal voice. Ito na yung pinaka, pinaka sound niya. Narrational voice. I'm not sure kung yun ang tamang tawag. Pero, ayan, normal speaking voice. I will click uh, sing. So, pag kiknik ko yung sing, ayan, medyo mas uh, may echo na siya, may reverb. So, mas uh, napansin nyo yung effect. Okay? So, kung kakad tayo. There goes my heart beating Cause you are the reason I'm losing my sleep Okay. Try kaya natin with the, with the wind filter. Tignan natin kung may difference. You are the reason I'm losing my sleep. Either or lang daw yan. Ah, okay. So, either or lang daw. Pero may nakikita akong mga gumagamit na parehas. Anyway, so, depende kung anong trip mo. Pero parang wala siyang difference actually. So, dagdag protection lang siguro to sa iba pang sounds, ibang noise. Pero pagpapakinggan mo, parang same lang siya. Okay. Nice. Okay, so back to or ordinary voice. At least pag may V8 kasi mas uh, mamamaximize natin yung tunog ng BM800 condenser microphone. Kasi kapag walang V8 or any other sound card, I think uh, hindi talaga ganun kaganda yung tunog. Parang ordinary mic lang siya. Uh, I'll just make a different video tutorial on how to use the V8 kapag nakabitin na kami. So, yun lang guys. Thank you for watching the video and I hope helpful ito. I hope pero kayong natutunan. So, hope to see you in my next video. I know when you speak angel.